Neste ano, foram notificados mais de 8.300 casos de dengue em Teresina, quase 20% a mais do que em 2011. Dona Zelina conta que só teve o princípio da doença e não gosta de lembrar do que sentiu. O começo que eu tive, eu não quero ter ela completa, porque o começo eu achava que, não, que nunca ia voltar meu normal. Entendeu? Dói o corpo todo, a gente se sente mal, não tem vontade de comer, aquele negócio todo. Mas a aposentada mora em um dos bairros com maior incidência da dengue, o Três Andares. Outras 19 comunidades da capital também estão com índices elevados, que representam risco de um surto da dengue. Pela Organização Mundial de Saúde, índices acima de 1% já põem o local em situação de alerta. E maior do que 3,9% representa um risco de surto. De acordo com o relatório de supervisão de controle da dengue em Teresina, que é elaborado pela Secretaria Estadual da Saúde, 11 dos 20 bairros com maior número de casos da doença estão acima do percentual de risco. São eles Planalto Ininga, Zobotânico, Itaperu, Parque Alvorada, Morro da Esperança, Três Andares, Santa Rosa, Bom Princípio, Taguari, Areias, Brasilá e Parque Jacinta. De acordo com o um relatório enviado pela Secretaria Estadual da Saúde ao Ministério Público em Teresina, existem 364 agentes de endemias, mas praticamente 30%, 105 deles, estão exercendo outras atividades o que teria deixado 76 zonas da cidade sem cobertura. Os ciclos de vistorias nas residências também não estariam sendo cumpridos regularmente. O Plano Nacional de Controle da Dengue exige que sejam realizados seis por ano, mas até outubro deste ano, de acordo com o relatório, apenas três haviam sido feitos em Teresina. O relatório também aponta que o município de Teresina recebeu mais de R$ 963 mil reais para investir no controle da doença em 2012. De acordo com o Ministério Público, a dengue provocou a morte de quatro pessoas em Teresina só este ano. A última foi confirmada na semana passada. A situação é considerada grave. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município e a Fundação Municipal de Saúde para que tomem providências urgentes no sentido de evitar mais mortes em 2013. Em 48 horas nós solicitamos que a população tome conhecimento, pelo menos daqueles 20 e poucos bairros atingidos, e nós solicitamos em 10 dias mutirão, imediata relotação, trazer ao, ao campo todos os agentes de controle de endemias que estão desviados da sua função. Além do que, nós pedimos ao Poder Judiciário também que seja comprovado a utilização, a aplicação de recursos extratetos, extrateto, enviados do Ministério da Saúde para o município de Teresina, especificamente para as ações da Dengue, em torno de R$ 963 mil. Reais. E... Por último, nós pedimos que seja dado publicidade né, à população daqueles bairros que já estão com surto de dengue, né, para que a população faça a sua parte.